ทั้งล้างเครื่องมือเครื่องจักรน้ำมันลงไปในแม่น้ำอีกเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังและก็ผู้ที่ประกอบการทั้งหลายนะครับในเรื่องของการอนุญาตให้ดูดทรายนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายมาตาเก้าแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งในการดูดทรายผู้ประกอบการตักขุดและดูดทรายนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีระบบของการเขาเรียกว่าการจัดทําบ่อดักตะกอนซะก่อนนะครับให้น้ำมันตกตะกอนก่อนระบายลงสู่แม่น้ําถ้าแหล่งดูดทรายใดนะครับที่มีน้ำเสียก็จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการล้างดินก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางครั้งเท่าที่ผมเห็นนะครับแหล่งดูดทรายเหล่านี้ก็ยังเป็นฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายไปในอากาศขอให้เกิดมลภาวะรุนแรงเหมือนกับหมอกควันเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนผู้ประกอบการทั้งหลายผ่านรายการนี้ไปด้วยว่าในการดูดทรายจังหวัดจะมีการเข้มงวดถ้าหากว่าปรากฏเรื่องร้องเรียนขึ้นมาว่ากระทําการใดๆขอให้เกิดปัญหานะครับก็จะต้องไปตรวจสอบกันสิ่งสําคัญที่จะเรียนย้ําก็คือว่าเมื่อผู้ประกอบการรายใดนะครับได้รับสัมปทานในพื้นที่ดูดทรายตรงใดก็ตามก็ต้องใช้เฉพาะตรงนั้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ได้กําหนดพื้นที่ดูดทรายไว้แล้วไม่ใช่ไปดูดทรายในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากพื้นที่สัมปทานอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วรถที่ขนทรายไปยังผ่านหมู่บ้านตำบลก็ต้องมีการปกปิดมิดชิดไม่ให้ทรายรั่วออกมาเรียราดตามพื้นก่อให้เกิดมลภาวะในหมู่บ้านในชุมชนนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งครับแหล่งดูดทรายล้างทรายตักทรายที่ได้รับอนุญาตไปแล้วจะต้องทําบ่อดักตะกอนนะครับเพื่อที่จะทําให้น้ํานั้นนะครับได้รับการบําบัดก่อนที่จะปล่อยลงแม่น้ําลําคลองมิฉะนั้นแล้วก็จะกุ้งหอยปูป่าก็จะมีผลกระทบในช่วงท้ายน้ําอันนี้พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนมาผมก็เลยนํามาเล่าท่านผู้ฟังในฟักด้วยนะครับช่วยกันนะครับระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ปัญหาเรื่องของการประกอบการดูดทรายต่างๆนั้นเป็นไปตามหลักของกฎหมายแล้วก็จริงๆแล้วการขออนุญาตจะต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าการจังหวัดก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่ในการตรวจสอบเขาเรียกว่าอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการรายใดจากนี้ไปครับกระทําการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็ดีหรือปล่อยน้ําเสียไม่มีบ่อดักตะกอนก็ดีก็คงจะต้องพักชายใบอนุญาตก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ประกอบการรายใดนะครับปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในลําน้ําในแม่นน้ําซึ่งเราได้ใช้สอยเป็นประจําก็ขอให้ได้บอกมานะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากเรียนไปยังท่านผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะครับว่ากรุณานะครับไปดูเครื่องมือเครื่องจักรไปดูรถราไปดูพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตซะก่อนว่าเวลานี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลความจําเป็นอันหนึ่งนะครับที่นําเรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูดทรายของจังหวัดของเรานะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับว่ากันในช่วงที่สองมีหลายเรื่องด้วยกันที่จะเรียนท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสารเคมีสารพิษเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเรื่องของการปราบปรามฝิ่นนะครับปรากฏมีฝิ่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการสรรหากกตหรือคณะกรรมการเลือกตั้งครับสักครู่ครับเออบาปรำพึง
คิดถึงมาไม่สากี่รอบวันกี่นาทีกี่หมื่นพระรันไม่เคยสัมพันธ์ทุกเส้นทางสู่คนสร้างฝันทุกวันรุ่งรังจะแบกไปทนฟังทุกประสบไม่จำเป็นต่อคำสัญญารู้ว่าใช่ค่าที่แสนพึ่งรมผ่านผูกพันเสสังสุดโศจะกลับไปเอาใจซ่อมแสนก็ฟังกันไปนะครับเพลงคิดถึงบ้านของพงเทพกระโดนชำนาญน,น้องๆช่วยกันนำบรรยากาศเก่าๆดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่ลำลึกถึงความเก่าๆได้ความหลังได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าชีวิตเราครั้งหนึ่งก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็จะเดินทางไปอีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่อยู่ที่อาศัยก็ทําให้เราย้อนลาลึกถึงความที่เราได้ผ่านมาในอดีตเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตเรามีความเข้มแข็งครับที่จะทํางานต่อไปก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วครับในเช้าๆอย่างนี้นะครับคิดถึงบ้านก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มีบ้านมีเรือนใครก็คิดถึงนะครับแต่ว่าภารกิจหน้าที่เป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองอะไรอะไรก็ตามท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบธุรกิจการงานก็คงจะต้องอตั้งใจนะครับที่จะประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับสังคมช่วยเหลือสังคมกันบ้างนะครับดังที่เพลงเขาบอกว่าผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตอันหนึ่งชีวิตเราสั้นนะครับอีกไม่นานแต่ว่าผลคุณงามความดีคงอยู่อีกนานนะครับท่านผู้ฟังครับไปในเรื่องของการดูดทรายไปแล้วนะครับผมก็มีความห่วงใยเหมือนกันเรื่องของไฟป่าก็เลยกําหนดมาตรการนี้ครับในช่วงหน้าแรงนี้ต้องขอความร่วมมือกันลังบ้างแล้วนะครับแล้วก็คงจะมีกฎกติกาสําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังคิดจะทําหรือวางแผนจะเผาป่านี่นะครับมันก็เกิดได้สองกรณีคือเป็นไฟป่าอีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีที่จุดกันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าหากจำเป็นต้องเผาไร่เผาวัชพืชจำเป็นเลือกเกินแล้วครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไปขออนุญาตจากผู้ปกครองท้องที่คือกำนันผู้หญิบ้านซะก่อนนะครับและการจัดทำก็ต้องทำแนวกันไฟไว้เพื่อควบคุมให้ได้แล้วก็ประสานไปยังสถานีควบคุมไฟป่าน่านซึ่งเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลให้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่แจ้งขออนุญาตต่อผู้ครองท้องที่หรือกำนันผู้หญิบ้านนะครับไม่จัดทำแนวกันไฟควบคุมให้ดีปล่อยป่าละเลยนะครับก็ทางจังหวัดก็จะพี่นาโยกย้ายอพยพราษฎรในพื้นที่ตรงนี้ออกจากพื้นที่เสียนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว
อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของถ้าหากว่าเกิดจับได้ว่าผู้ใดกระทําการเผาหรือปล่อยไฟให้ลุกลามก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับก็ต้องมีความผิดทางกฎหมายนะครับเช่นความผิดตามประมวลกฎหมายยาตามพระเบียดป่าไม้นะครับต้องระวังโทษจำคุกไปเกิน5ปีนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ฟังฝากบอกไปยังกำนันผู้อยู่บ้านแจ้งให้ดูบ้านได้ทราบเรียนท่านในเพื่อทุกท่านนะครับช่วยกันไปดูแลเรื่องปัญหาการเผาป่าเผาหญ้าเผานานะครับก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านหน่อยท่านผู้วาดห้ามไม่ให้เขาเผาแล้วเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรกันดีผมก็บอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเราก็มีนโยบายอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของมาตรการเรื่องของการป้องกันการใช้สารเคมีเปลี่ยนไปใช้ในเรื่องของเรื่องของพวกสารชีวภาพปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักที่ทําจากมูลสัตว์ที่เป็ดที่ไก่ที่วัวที่ควายก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักได้แล้วก็รณรงค์เรื่องการไถ่ต่อสั่งนะครับที่ต้องบอกท่านผู้ฟังเช่นนี้ก็เพราะว่าพอเผาพอไถ่เสร็จอีกอันหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเราใช้ปุ๋ยเคมีนี่เยอะมากจังหวัดน่านเรานะครับใช้ปุ๋ยเคมีปีละเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับต้องเอาเงินออกจากจังหวัดไปซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็ปัจจุบันนี้ปุ๋ยเคมีก็ปลอมอีกนะครับเพราะว่าที่วางขายอยู่บางแห่งนะครับสลากที่ติดอยู่ข้างถุงปุ๋ยก็ไม่ตรงกันนี่สินก็เกิดขึ้นปุ๋ยปลอมมีตั้งหากแล้วก็พอปุ๋ยปลอมเพราะเราต้องซื้อปุ๋ยสิ่งที่ตามมาก็คือมแมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นไอ้มแมลงพืชศัตรูนี่ครับมันจํากัดไปใช้ยาไปมันก็ดื้อยาไปครับท่านผู้ฟังครับเพราะนั้นปุ๋ยเคมีเป็นอันตรายในระยะยาวนะครับในระยะยาวเพราะนั้นก็เวลานี้ผมก็มอบไปทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอทุกคนนะครับไปรณรงค์เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องให้มันได้สัดส่วนที่เหมาะสมไม่มากไปมันต้องให้เหมาะสมเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จังหวัดจะส่งเสริมก็คือในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพเวลานี้ทั่วโลกเขากําลังทํากันครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ไถกลบต่อสั่งแทนการเผาก็ดีการใช้สารอินทรีย์วัตถุแทนการใช้สารเคมีก็ดีมันจะช่วยรักษาหน้าดินและอยู่คงทนถาวรตลอดไปยิ่งใช้ก็ยิ่งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นการเติมสิ่งที่มีชีวิตไปในดินแต่ถ้าใช้สารเคมีดินมันก็จะกระด้างนะครับมันก็จะลำบากต่อฤดูการผลิตในฤดูต่อไปในปีต่อไปแล้วก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นถึงปีละ 15% มันก็เป็นส่วนทำให้ดินนั้นเสื่อมโทรมแล้วยากจนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องไปเอาเงินซื้อเป็นต้นทุนอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังคือเมื่อเราไม่เผาแล้วเราก็ไถกลบเสียนะครับอะไรที่มันเป็นสั่งข้าวฟางข้าวเมื่อไถกลบไปในดินฝนตกลงมามันก็จะเป็นเหมือนปุ๋ยหมักไปเห็นในหลายท้องที่จีนจังหวัดน่านเขาก็มีการปลูกพวกถั่วดินถั่วพระนะครับปอเทืองอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังครับพอปลูกแล้วเราก็ไถกลบเราก็จะได้ปุ๋ยในตัวเจนไปด้วยในดินเห็นก็ปลูกกันทํากันอยู่แถวอำเภอภูเพียงนี่เยอะมากก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อยากจะรณรงค์ฝากท่านผู้ฟังว่าทําอย่างไรถึงจะไถกลบต่อสั่งเพิ่มพลังด้วยพืชตระกูลถั่วหวานให้ทั่วโดยปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตดีชีวีปลอดภัย